இப்ப இந்த வீடியோ சீரீஸ்ல நம்ம த்ரீ அட்ரஸ் கோட் பாத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப த்ரீ அட்ரஸ் கோட்லயே ஃபர்தரா த்ரீ அட்ரஸ் கோட் மட்டும் இல்லாம இன்னொரு மூணு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா குவாட்ரப்பிள்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஸோ மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவாட்ரப்பிள்ல ஜென்ரலி என்ன இருக்கணும் குவாடுனா என்ன நாலு ஸோ குவாடுனா என்ன அர்த்தம் நாலுன்னு அர்த்தம் ஸோ நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க என்ன என்ன என்னோட ஆப்ரேட்டர் ஒன்று ஆர்குமெண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆப்ரண்ட் ஒன் ஒன்று ஆப்ரண்ட் டூ ஒன்று நான் எந்த வேரியபிளில் ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ குவாட்ரபிள்ஸ்ல என்ன நாலு இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிபிள்ஸ் பார்ப்போம் அதில் இந்த மூணு தான் இருக்கும் லாஸ்ட் இருக்காது ஸோ குவாட்ரபிள்ல என்ன நாலு இருக்கும் ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் ஆர்குமெண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆப்ரண்ட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் டூ தட் இஸ் ஆப்ரண்ட் டூ அண்ட் ஓவரால் ரிசல்ட் நான் எந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இங்கே மூணு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கும் குவாட்ரப்பிள் எப்படி எழுதுறோம்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சியில் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ப்ளஸ் என் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரண்ட் என்ன ஃபஸ்ட் ஆப்ரண்ட்னா ஏன்னு எழுதக்கூடாது இந்த ஆப்ரேட்டரோட ஃபஸ்ட் ஆப்ரண்ட் என்ன பி செகண்ட் ஆப்ரண்ட் என்ன சி அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஏக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எங்கே எழுதணும் ரிசல்ட்டில் எழுதணும் ஆப்ரேட்டரில் ஆப்ரேட்டர் எழுதணும் ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்டில் இருக்கிறத ஏஆர்ஜி ஒன்லேயும் ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட்டில் இருக்கிறத ஏஆர்ஜி டூலேயும் எழுதணும் இப்போ டி ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் எஃப் ஸோ ஆப்ரேட்டர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் இ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் எஃப் ரிசல்ட் என்ன டியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் தென் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி இது வந்து யூனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன யூனரி மைனஸ் ஓகே அப்போ ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன ஸோ என்கிட்ட ஒரே ஒரு ஆப்ரண்ட் தான் இருக்கு அதை வந்து ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல எழுதிடலாம் இப்போ ஆர்குமெண்ட் டூல நாங்கள் என்ன சார் எழுத ஆர்குமெண்ட் டூல ஒன்றும் எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை இப்போ வந்து நம்ம யூனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோமோ குவாட்ரப்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல யூனரி ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் எழுதுனால் போதும் ஆர்குமெண்ட் டூவை நீங்கள் பிளாங்காக விட்டுடலாம் தென் ரிசல்ட்டை எங்கத வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஏல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவாட்ரப்பிள் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிபிள்ஸ் பார்க்கலாம் ட்ரிபிள்ஸுக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னா அந்த ரிசல்ட் பிடிக்காது அப்போ ட்ரிபிள்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பாருங்க நமக்கு என்ன டி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு தென் டி ஈக்குவல் டு டின்னு இன்னொரு ரூல் இருக்கு ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அப்போ டி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சில என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ப்ளஸ் என் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன பி தென் என் ஆர்குமெண்ட் டூ என்ன சி இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டீயோட வேல்யூ வேணும் ஆனால் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ட்ரிபிள்ஸுக்கு ரிசல்ட் காலம் பிடிக்காது அப்போ ரிசல்ட் காலம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண என்ன பண்ணுன்னா அது கம்ப்யூட் பண்ணுற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அது ரிசல்ட்டுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து வச்சுக்கும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒன் நெக்ஸ்ட்டுக்கு டூ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அது கம்ப்யூட் பண்ணுற ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்து வச்சுக்கும் இந்த நம்பர் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ரூலில் என்ன டி ஈக்குவல் டு டி என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ஈக்குவல் டு என் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அசைன்மெண்ட்ல மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அசைன்மெண்ட்ல மட்டும் ஸோ இது அசைன்மெண்ட் ஒன்ல மட்டும் தான் ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒன்லி ஸோ ஒன்லி ஃபார் அசைன்மெண்ட் மற்ற கேஸ்ல கிடையாது வெறும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கேஸ்ல மட்டும் தான் ஆர்குமெண்ட் ஒன்ல என்ன எழுதுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுவோம் ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிட்டோம் இதுக்கு டீயோட வேல்யூ எங்கேருந்து சார் கிடைக்கும் அப்போ டீ எந்த ரோல கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ரோல கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்டில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜீரோ ரோவை எழுதணும் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே எழுதணும் ஸோ இந்த ஜீரோ ரோ என்ன இண்டிகேட் பண்ணுனா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேருந்து எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடச்சிச்சோ அதை இண்டிகேட் பண்ணுது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கு ரிசல்ட் காலம் பிடிக்காது அதனால் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லேருந்து ப்ரீவியஸ் டெம்பரரி வேரியபிள்லேருந்து அதுக்கு ஏதாவது ரி
இதுதான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் ஃபிலிம்ஸ் அதை பற்றி டெஃபினேஷன்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் ஸோ செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கேட்பாங்க செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருவாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ஈக்குவல் அண்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் குவாட்ரப்பிள் ட்ரிபிள்ஸ் இன்டெரக்ட் ட்ரிபிள்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ அட்ரஸ் கோட் ஸோ என் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் மைனஸ் சி ப்ளஸ் பி ஸ்டார் மைனஸ் சி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் மைனஸ் என்னோட யூனரி ஆப்ரேஷன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன் இங்கே எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிதோ அதை இது கூட கம்பைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டூ அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் சியை கம்பைன் பண்ணுறேன் த்ரீ இங்கே என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிதோ அதை கம்பைன் பண்ணுறேன் ஃபோர் தென் ஃபைனலாக எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிதோ தட் இஸ் இந்த ஹோல் பிளாக் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் பிளாக்கை கம்பைன் பண்ணி என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கிதோ அதை ஆட் பண்ணி ஏல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் மைனஸ் சி ஸோ யூனரி ஆப்ரேஷனை மைனஸ்னு எழுதலாம் ஸோ மைனஸ் சி ஸோ யூனரியாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் சி எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் பி வேல்யூ இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் மைனஸ் சி நம்ம மைனஸ் சி வேல்யூ எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் டி ஒன் குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பி இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் டி ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது டி டூ டி டூ ஈக்குவல் அண்ட் டூ பி ஸ்டார் டி ஒன் அப்போ எனக்கு டி டூவில் என்ன வேல்யூ கிடச்சிருது பி இன்டூ மைனஸ் சியோட வேல்யூ கிடச்சிருது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அகெயின் அதே மாதிரி ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ என்ன மைனஸ் சி கம்ப்ளீட் பண்ணும் நீங்கள் தனியாக தனி வேரியபிளாக பண்ணுறேன்னா பண்ணலாம் இப்போ டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சின்னு எழுதுறேன்னா எழுதணும் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு தோணும் ஏன் சார் டி ஒன்லாம் மைனஸ் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோமே ஸோ அதே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் பி கூட அகெயின் ஆட் பண்ணும் ஸோ டி ஃபோர் ஈக்குவல் அண்ட் டு பி மல்டிப்ளைட் பை டி த்ரீ அப்போ எனக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிருது இந்த ஹோல் சர்க்கிளோட வேல்யூ டி ஃபோரில் கிடச்சிருது நம்ம டார்கெட் என்ன இந்த ஹோல் சர்க்கிள் மஸ்ட் பி ஆடட் வித் திஸ் ஹோல் சர்க்கிள் இந்த ஹோல் சர்க்கிளோட வேல்யூ எங்க இருக்கு டி டூல இருக்கு இந்த ஹோல் சர்க்கிளோட வேல்யூ எங்க இருக்கு டி ஃபோர்ல இருக்கு அப்ப அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் டி ஃபைவ்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் மை டி ஃபைவ் எஸ் டி டூ பிளஸ் டி ஃபோர் ஸோ எனக்கு ஓவரால் ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு டி ஃபைவ்ல இப்ப நான் என்ன பண்ணும் அந்த வேல்யூவை ஏக்கு அசைன் பண்ணும் ஸோ மை ஏ இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு டி ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட த்ரீ அட்ரஸ் கோட் இப்ப இதோட கரஸ்பாண்டிங் குவாட்ரப்பிள் For every line in three address code, there would be single line or single row in quadruple and there would be single row in triple. We have one line or one line. So, this is a corresponding line. This is a corresponding line. Then, 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 this is a corresponding line. So, first, T1 equal to minus C. Operator is what? So, operator is minus. ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன சி ஆர்குமெண்ட் டூ என்ன இது யூனரி ஆப்ரேஷன் ஆர்குமெண்ட் டூ கிடையாது ரிசல்ட்டை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் டி ஒன் குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் எனக்கு டி டூ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் டி ஒன் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ஸ்டார் என் ஆர்குமெண்ட் என்ன பி என் நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன டி ஒன் ரிசல்ட்டை நான் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் டி டூ குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் லைன் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி ஆப்ரேட்டர் என்ன மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன சி ஸோ ஆப்ரேட்டர் என்ன மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஒன் சி ஆர்குமெண்ட் டூ உண்டா கிடையாது ஏன்னா யூனரி ஆப்ரேட்டர் ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் டி த்ரீக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் டி த்ரீ ஆப்ரேட்டர் என்ன ஸ்டார் ஆர்குமெண்ட் ஒன் பி ஆர்குமெண்ட் டூ டி த்ரீ ஸோ ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் ஆர்குமெண்ட் ஒன் பி ஆர்குமெண்ட் டூ டி த்ரீ ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் டி ஃபோர்க்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த லைனுக்கு T5 ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் ஆப்ரேட்டர் என்ன ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் டி டூ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் டி ஃபோர் ஸோ ஆப்ரேட்டர் என்ன ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் டி டூ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் டி ஃபோர் ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் தென் லாஸ்ட் லைன் லாஸ்ட் லைன் என்ன ஏ ஈக்குவல் அண்ட் டு டி ஃபைவ் ஸோ என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ஈக்குவல் டு என் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன டி ஃபைவ் ஆர்குமெண்ட் டூ வருமா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கும் வராது 
ஸோ ஆப்ரேட்டரில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்க போதோ ஆப்ரேட்டர் ஜஸ்ட்டு காப்பி இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கோங்க காப்பி பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் ஸ்டார் மைனஸ் ஸ்டார் ப்ளஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஸோ ஆப்ரேட்டரில் ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது குவாட்ரப்பிளோட காப்பி ஆர்கியூமெண்ட்டில் மட்டும் சேஞ்ச் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனில் பெரிய சேஞ்ச் ஒன்றுமே கிடையாது என் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன சி தான் ஸோ சின்னு எழுதிடலாம் ஸோ எங்கே சேஞ்ச் வரும்னா இந்த லைனில் நான் ப்ரீவியஸ் லைனோட ரிசல்ட் சப்போஸ் இந்த லைனுக்கு வரேன் இங்கே ப்ரீவியஸ் லைனோட டி ஒன் வேணும் அப்போ அந்த கேசஸில் மட்டும் சேஞ்ச் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் என்ன மைனஸ் ஆஃப் சி வேணும் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் சி பண்ணிட்டால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா ஜீரோலேருந்து நம்பர் போடாதீங்க புக்கில் ஆக்சுவலி ஜீரோலேருந்து இருக்குது இன்னும் சிம்பிளாக இல்லை புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் வாங்க T2 டூ ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் டி ஒன் அப்போ ஏ ஸ்டார் என்ன என்னோட ஆப்ரேட்டர் ஏ ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன ஏ புது ஆர்குமெண்ட் பி ஸோ நான் இங்கே என்ன எழுதுறேன் பின்னு எழுதுறேன் இதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என் ஆர்குமெண்ட் டூ என்ன ஆர்குமெண்ட் டூ வந்து டி ஒன் டி ஒன்னா என்ன என் ஃபஸ்ட் லைனோட ரிசல்ட் என் ஃபஸ்ட் லைன்னா என்ன இந்த லைன் இந்த லைனோட ரிசல்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஜீரோவில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அப்போ இது இந்த ஒன் லைனோட ஆர்குமெண்ட் டூ என்ன தட் இஸ் மை ஜீரோ லைனோட ரிசல்ட் இது மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி இங்கே எதாவது இருக்கா இங்கே ஒன்றுமே இல்லை மைனஸ் ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்ன சி இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரும் டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்டார் டி த்ரீ அப்போ ஆப்ரேட்டர் என்ன ஸ்டார் ஆர்குமெண்ட் ஒன் என்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் பி யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் புது புது வேரியபிள் யூஸ் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை வேரியபிள் பேர் டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் ஆனால் எங்கே உங்கள் த்ரீ அட்ரஸ் கோடில் டி த்ரீ டி ஃபோர் நீங்கள் ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ண டெம்பரரி வேரியபிள் வந்தால் அங்கே மட்டும் கவனமாக இருங்க இப்போ பி ஸ்டார் டி த்ரீ ஆயிடுச்சு ஸோ டி த்ரீயோட ரிசல்ட் எங்கே இருக்குது ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்குது அப்போ இங்கே இந்த லைனோட ஆர்குமெண்ட் டூ என்ன என் ப்ரீவியஸ் லைனோட ரிசல்ட் என் ப்ரீவியஸ் லைனோட ரிசல்ட் எங்கே இருக்கும் டூக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ டூவோ பிராக்கெட்ஸில் எழுதிக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் T5 ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர் என் ஆப்ரேட்டர் என்ன ப்ளஸ் என் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன டி டூ டி டூனா என்ன பி ஸ்டார் டி ஒன் நான் இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கேன் என் செகண்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் ஸோ இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என் ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன டி டூ டி டூனா இந்த லைன் இந்த லைன் ஸோ அந்த லைனோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ இங்கே சைடில் வேணாலும் எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தால் சைடில் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட எழுதிக்கோங்க பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டி டூ ப்ளஸ் டி ஃபோர்னா டி டூ நம்ம எங்கே கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லைனில் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டி டூவோட வேல்யூ என்ன பேசிக்லி ஒனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒன்று எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் டி ஃபோர் எங்கே கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லைனில் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி எழுதுகிறோம் த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ என் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் நடக்குது நம்ம ஒனில் கம்ப்யூட் பண்ண வேல்யூக்கும் த்ரீயில் கம்ப்யூட் பண்ண வேல்யூக்கும் நடுவில் நடக்குது தென் ஃபைனலி அசைன்மெண்ட் எதை எதுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் டி ஃபைவ் வேல்யூவை ஏக்கு அசைன் பண்ணுறேன் டி ஃபைங்கிற வேல்யூ நம்ம எங்கே கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் லைனில் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டி ஃபைவோட வேல்யூ எனக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் ப்ரீவியஸ் லைன்லேருந்து கிடைக்கும் அதை நான் எதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ டெஸ்டினேஷன் வந்து என்னோடய ஆர்குமெண்ட் ஒன் எந்த வேல்யூ என் சோர்ஸ் என்ன அது வந்து என் ப்ரீவியஸ் லைன் ப்ரீவியஸ் லைன் என்ன ஃபோர் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் முடிஞ்ச போச்சு ட்ரிபிள்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெரக்ட் ட்ரிபிள்ஸ் ஸோ இன்டெரக்ட் ட்ரிபிள்ஸில் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ட்ரிபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் தென் இங்கே இன்டெரக்டில் என்ன இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே போட்டிருக்க நம்பர்ஸ் ஸோ என்ன போட்டிருக்கோமோ அதை இப்படி பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்டர்னல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரிபிள்ஸ் கூட இங்கே எவ்வளோ லைன் வருதோ
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் டி டூ ஈக்குவல் டு நெகேட் பண்ணும் எதை நெகேட் பண்ணும் டி ஒன்னோட வேல்யூவை நெகேட் பண்ணும் மைனஸ் ஆஃப் டி ஒன் ஃபைனல் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன் எனக்கு ஏ வேல்யூவை டி டூ கூட ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிடணும் ஃபைனலா டி த்ரீல கிடைச்ச வேல்யூ நம்ம ரிசல்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் ஸோ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ திரும்ப ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்றேன் ப்ரெசிடென்ஸ் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் எனக்கு இந்த அடிஷன் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நான் ஓவராலா நெகேட் பண்ணும் ஸோ அடிஷனை பண்ணி டி ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் T2 டூல என்ன பண்றோம் ஓவரால் நெகேஷன் மைனஸ் ஆஃப் டி ஒன் தென் டி த்ரீல ஏ பிளஸ் இந்த ஹோல் போர்ஷன் ஏ பிளஸ் டி டூ ஃபைனலா மை ரெஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ ஸோ நாலு டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் கிடைச்சிச்சு ஸோ இந்த ஒன்னு ஒன்னுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்கா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரப்பில் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சில ஆப்ரேட்டர் என்ன பிளஸ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆப்ரேட்டர் எழுதிடலாம் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்னென்ன ஆப்ரேட்டர் equal to so operator is there next argument 1 enna inge argument 1 b argument 2 vand c so argument 1 b argument 2 c destination ah inga store pandra t1 next idala argument 1 t1 argument 2 kadaiyadu destination t2 so argument 1 t1 argument 2 kadaiyadu result ah inga store pandrom t2 next in the plus argument 1 vand a argument 2 vand t2 result ah t3 la store pandrom argument 1 a argument 2 T2 argument 3 that is a result enga store pandrom T3 then finally last three address code la T3 values result la store pandrom so a argument 1 enna T3 argument 2 enna kadaiyadu a result value enna res allora friends idhe vandu corresponding a triples la triples la na enna sonna first number potukenga 0 1 2 3 operator copy panikenga plus minus plus equal to next argument 1 paathala so t1 enna b plus c so argument 1 enna b argument 2 c so inga vande neenga temporary variables use pannaleyo anga kavala pada vendiya theva illa appo next nama enna pandrom next three address code la minus of t1 appo yen operator enna minus argument 1 enna t1 t1 value namak inga kadachichu inda edathla kadachichu so adha venna inga side la eldikenga appo exam la alichirunga t1 t2 T3 எனக்கு ஓவராலா ரிஸ்க் கிடைக்கும் சோ எனக்கு என்ன மைனஸ் ஆஃப் T1 T1 வேல்யூ எங்க கிடைக்கும் இந்த லைன்ல கிடைக்குது அப்ப 0 வந்து நான் பிராக்கெட் குள்ள எழுதுற நெக்ஸ்ட் T3 A T2 புது C R A A வந்து நம்மளோட ஆர்கியுமெண்ட் 1 பல C R T2 T2 நம்ம டேபிள்ல ஆல்ரெடி இருக்காரு இந்த லைன்ல அப்ப என் ஆர்கியுமெண்ட் 2 என்ன பிராக்கெட் குள்ள 1 நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட் So, final result ல மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர்ல மட்டும் ரெஸ் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ அப்ப என் ஃபர்ஸ்ட் பேரமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் நான் என்ன சொன்னேன் என் டெஸ்டினேஷன் ஸோ ட்ரிபிள்ஸ் பொறுத்த வரையும் ஃபர்ஸ்ட் பேரமீட்டர் டெஸ்டினேஷன் செகண்ட் பேரமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ டி த்ரீ டி த்ரீ வேல்யூ எங்க இருக்கு இந்த லைன்ல இருக்கு இந்த லைனோட வேல்யூ என்ன டூ ஸோ டூ ஆன பிராக்கெட்ஸ் குள்ள எழுதிடுறேன் ஸோ இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் பொறுத்த வரையும் மொத்தமே ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின்குள்ளதான் கேட்கணும் அதை தவிர கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஃபைனலாக ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது ஜஸ்ட் டூ மார்க்கில் மேபி கேட்கலாம் ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம்னு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஸ்டிங்க்ட் நேம்ஸ் இருக்கணும் இவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை த்ரீ அட்ரஸ் கோடை பொறுத்த வரையும் ஒரே பேர் நீங்கள் பி பி பின்னு திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்மில் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது பி ஒன்னு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் பி டூ பி த்ரீன்னு சப்ஸ்கிரிப்ட் மாற்றலாம் இல்லை வேறு வேரியபிள் பேர் வச்சுக்கலாம் வேரஸ் ஒரே வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதான் ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம் இது இஃபல்ஸ் கண்டிஷன்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா நம்ம இஃபல்ஸ் பண்றோம்னா இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் எல்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனா எக்ஸ் வேற ஏதோ அசைன் பண்றோம் இல்ல சார் நீங்க இப்ப சொல்லிட்டீங்க இதே வந்து எனக்கு ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம்ல எப்படி ஆயிடும் இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூனா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறத நான் திரும்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்ப எல்ஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு வேற வேல்யூ கொடுத்துடுறேன் இப்ப இந்த எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் வெளியில இருந்து பார்த்தா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் மாதிரி தெரியுது ஆனா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது ஸ்டாட்டிக் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஃபார்ம்னால நம்ம வேற வேற பேர் கொடுத்துருவோம் அப்ப ஃபைனலி நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி சார் எடுப்போம் ஃபைனல் எக்ஸ் எப்படி எடுப்பீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைவ் சிம்பிள் போட்டு ஃபைவ் ஆஃப் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஒரே வேரியபிளுக்கு எங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ ஃபைவ் ஆ
ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்